Mấy nay mình không ra clip được là do mình mới xin thêm một công việc mới đó mọi người Mình làm thêm ở một quán ăn nên cũng hơi bận tí Cuối giờ thì được ăn cơm ở chỗ làm nè Đang đói cho nên ăn cái gì cũng thấy ngon Ngày hôm sau thì mình có đi chợ sớm Chợ cuối tuần nên là cũng đông đúc hơn mọi ngày Dạo này mình thấy chợ bán nhiều con hải sâm Nhưng mà không biết làm món gì ăn nên không có mua Bữa giờ lâu lắm rồi mình mới thấy bán lại cái con sò này Chỗ khác 250 yên một con Mà chỗ này ba con mà chỉ có 400 yên Chỗ này hải sản cực kỳ rẻ Mình mua riết mà quen mặt luôn mà Sò này có một cái tên tiếng Việt rất là độc đáo Đó chính là sò lướt sống Mình cũng không biết là tại sao nó có một cái tên như vậy Nhưng chắc là nó biết lướt sống Mà mình cũng không biết là sò này nuôi hay là thiên nhiên Mà con nào cũng to chà bá Bằng cả lòng bàn tay của mình Con này thì mình thích đem đi luộc Vì hôm trước mình có lấy cái nước luộc của nó đem đi nấu canh Ăn rất là ngọt Mọi người có thể thấy là khi luộc xong thịt của nó vẫn to bằng cái lòng bàn tay của mình Ăn hải sản ngon thì cũng phải đi đôi với cái chén muối ớt cũng phải ngon Thường các quán sushi chỉ dùng cái phần màu đỏ Vì nó là một cái phần giòn và ngon nhất của con sò Còn mình thì ăn hết tại cái nào mình cũng thấy ngon Con nào con nấy mập lúc ăn có ba con là cảm thấy chưa đã Là một người con sinh ra và lớn lên ở An Giang Thì dù có đi đâu thì mình vẫn luôn nhớ về quê nhà Lớp mình thì mỗi người sẽ viết về một cuốn sách về cái chủ đề gì cũng được Riêng mình thì sẽ chọn viết về những địa điểm tham quan và món ăn ngon ở An Giang Mà phải công nhận là ở An Giang có rất là nhiều món ngon xe mảnh thôi mà mình kìm lòng không nổi hôm nay là một ngày mưa tầm tã mà mưa thì mưa chứ sao có thể ngăn cản mình đi chợ được mình thấy cái tiệm đầu tiên của chợ phải nói là bán rẻ nhất hôm nay thì tiệm có rất là nhiều sò điệp mini một khay mà chỉ có 250 yên thôi mọi người phải nói là cực kỳ rẻ quy ra thì khoảng tầm 45 cành mà sao người ta không để cho nó to rồi hả bắt chứ con này nó hơi nhỏ mình không biết là nó có thịt thà hay gì không lại thêm một bất ngờ nữa là khi mình khui ra thì mới biết là mấy con này còn sống hoàn toàn chứ tưởng là ngẫm củ tỏi hết rồi để vô nồi mà mấy cái miệng của nó la muốn banh cái nhà tuy em nói nhỏ nhưng mà không ngờ là có khá nhiều thịt và nhìn hơi bị ngon nha mà phải công nhận là ăn đồ tươi sống mà với cái giá như vậy thì rẻ như cho luôn đó mọi người con này mà cứ luộc hay hấp lên xong rồi chấm muối tiêu chanh thôi là đã ngay ngất lòng người rồi mình càng chế biến đơn giản nhất thì vẫn giữ nguyên được cái độ ngọt của sò nó ngọt đến nỗi mà mình ăn không không cần phải chấm muối luôn đó mọi người với cái tốc độ của mình thì chỉ cần một phút 30 giây thì chỉ còn toàn là vỏ mình hơi buồn vì vừa có một kênh giả lấy clip của mình đó mọi người để ra được một clip thì rất là vất vả vì mình vừa phải đi học và đi làm nên thời gian nào trống thì mình sẽ đi quay xong về phải edit và lồng tiếng mọi thứ mình đều tự làm và không có ai trợ giúp hết bởi vậy các bạn lấy clip của mình rồi tạo kênh giả thì thật sự là tội cho mình lắm và mình chỉ có duy nhất một cái kênh này thôi và không có kênh phụ nào cả để xả xôi thì hôm nay mình sẽ quyết định ăn sò lông một con là 200 trăm yên nhưng nếu mình mua ba con thì chỉ có 500 trăm yên sò tươi sống mà giá như vậy thì thật sự là quá rẻ mỗi con sẽ to cỡ lòng bàn tay của mình con này chỉ là xây vừa thôi chứ có hôm mình thấy có con to gấp đôi con này vì người ta cũng đã làm sạch rồi nên về mình chỉ rửa sơ và bỏ lên nồi hấp thôi mình chỉ hấp vừa chín tới để giữ nguyên được cái độ ngon của sò mọi người có thể thấy được là sò rất mập và con nào cũng nút nít thấy thương gì đâu á chưa ngon miệng nhưng mà đã ngon mắt trước rồi mình chỉ dùng một phần công lực thôi mà đã tách được vỏ sò lưu ý nên ăn một lần nguyên con chứ cắn phân nửa nước xịt tùm lum vì con nào cũng to béo nên đã góp phần làm cái má của mình căng phòng sò tươi mềm và cực kỳ ngọt trong từng sớ thịt chất đạm trong sò cao ngất ngưỡng nên mỗi lần ăn ba con là đủ phải phải nói là cực kỳ khó cưỡng và thơm ngon đến giọt cuối cùng sau mấy ngày bệnh thì hôm nay giọng mình đã hoàn toàn khỏi và bắt đầu tập vật cho buổi văn nghệ tuần sau tiết mục gồm hai bài hát tiếng nhật đâu đó khoảng 15 ca sĩ chưa có tên nhưng mà đã có tuổi hết rồi nên là mấy cái đoạn nốt cao hát vẫn chưa nổi với hai bị lạc tông một tí trường có đầu tư hai giảng viên âm nhạc nổi tiếng nhưng mình thấy chưa có khả quan là mấy sau buổi luyện tập khá vất vả thì mình có nạp năng lượng bằng một ly trà sữa năng lượng nạp vào vẫn chưa đủ nên tranh thủ ghé ngang chợ hải sản kiếm gì mua chỉ với một đồng năm trăm yên không biết cái chợ khác thế nào nhưng đối với cái chợ này thì rất là nhiều món mà chỉ có 500 trăm yên thôi hôm nay mình mua được sò đẹp xe to với cái giá như vậy thì thật sự là quá rẻ người ta đã tách sẵn cho mình rồi nên về làm cũng đỡ cực một con mà nó muốn to hơn cái lòng bàn tay của mình luôn mình sẽ đem đi rửa thật kỹ với nước và bỏ cái phần đen trong con sò ra xong mình đem đi hấp tầm khoảng 10 phút cho nó vừa chín tới mình có hấp cái nước của con sò tiết ra nhưng phải nói là cực kỳ ngọt còi sò thì rất to còn cái phần màu trắng này hình như là gan sò đẹp mà đi nướng mở hành thì chắc sẽ đúng bài hơn nhưng thôi lần sau mình sẽ làm cái món đó còn bây giờ mình sẽ hưởng thức coi nó có ngon như mình nghĩ không ha thịt sò dày cui cầm rất là chắc tay cắn một phát là ngập ngộ cả cái họng thịt sò mềm ngọt và đặc biệt là cái phần còi rất là mềm ăn giống như là cái sớ thịt cua chứ không có da như mình nghĩ ăn xong năng lượng nó tràn trề phải nói là trên cả tuyệt vời có một số bạn hỏi mình là anh ơi khi mới qua nhật thì anh cảm thấy như thế nào mình thì không biết
tên chính xác nó là sò gì vì người ta không có để tên với sáng nay chợ đông quá nên mình cũng không có tiện hỏi nhưng nếu bạn nào rành về hải sản thì nói cho mình biết với mình mua cái vỉ này chỉ có 250 yên thôi phải nói là cực kỳ rẻ vỏ của nó có khá nhiều rêu nên nhìn không được đẹp mắt cho lắm mình đem đi hấp đâu đó chừng khoảng 15 phút cho đến khi sò vừa há miệng như thế này là ok hải sản ở đây mình phải công nhận là chất lượng đến từng con thấy thịt dày cua như vậy thì biết độ uy tín như thế nào rồi đó khác với những con sò trước mình từng ăn thì con này cái phần còi rất là to sò vô cùng mềm ngọt chất lượng đến từng sớ thịt cái tay của mình tách không kịp cho cái miệng đớp thì phải nói là ngon đỉnh của chớp tuy có ngon thiệt đó nhưng mình rất là sợ sợ ăn xong không biết ngày mai có bị biến hình không đây là phan xanh vào năm 19 tuổi lần đầu qua nhật thấy tuyết hốt dày ăn với siro sữa đặc và đậu phộng và kết quả là ngày hôm sau phải xin nghỉ làm vì đau bụng thật sự là có một cái tuổi trẻ vô cùng đáng nhớ ở nhật và có rất là nhiều kỷ niệm mà mình không thể nào quên được và vùng quê đó đã không còn bình yên khi từ ngày mình đến sống nay phan xanh đã trưởng chạc và trưởng thành hơn biết đi chợ và chọn những thực phẩm an toàn chợ này hải sản rất là tươi ngon mà đa số thì chỉ có vài trăm yên thôi như cái vỉ sò mà mình chuẩn bị mua vậy nè bữa giờ đi chợ nhưng nay là lần đầu mình thấy loại sò này nên cũng mua về ăn thử coi làm sao ha vỉ này thì chỉ có 300 trăm yên thôi tầm khoảng 55 mươi cành mặc dù là họ có ghi tên trên cái hộp nhưng mình về cha ra vẫn không biết cái tên nó là cái gì nhìn bề ngoài thì giống con ngán như là mọi người hay quay chiều ngang của nó sẽ hơi dẹp và khác hoàn toàn với con sò đợt trước mình ăn giờ thì mình sẽ đem đi hấp hấp trong vòng một tiếng thì sò đã bắt đầu há miệng sò có tiết ra rất là nhiều nước đục mình có hấp thử thì thấy rất là ngon ngọt thịt sò rất dày và có một cái màu vàng nhẹ mới cầm lên thôi mà chảy nước tùm lum giờ để mình ăn thử coi nó như thế nào ha trước tiên thì mình sẽ quện vô cái chén muối ớt siêu cay thịt sò thì rất là ngon ngọt nhưng mà có điều là nó dai hơn mấy cái loại trước mà mình ăn nhiều chắc lần sau phải hấp lâu hơn nữa thì sẽ ngon hơn thiệt tình là ăn có ba con mà chưa có đã gì hết từ ngày mà mình qua nhật thì chắc cái sông nhà mình nó bình yên hẳn ra luôn á mọi người chứ mình mà ở nhà là mấy con cua con ốc mình bắt ăn sạch hết ở nhà làm thì ít chứ quậy thì giỏi mấy con cá lóc mà bơi quanh bè thì xác định là hôm đó có cái nồi canh chua ăn rồi đó bởi vậy là một đứa có tâm hồn ăn uống mà qua nhật ở cái chợ này nữa thì chịu sao nổi hôm nay tôm tích có 500 miên thôi nè nhưng mà mình quyết định ăn sò sò này thì cũng 500 miên một rổ nhìn cái vỏ sò thì không có được đẹp mắt lắm nhưng mà thôi để mua về ăn thử coi làm sao ha mua xong thì người ta quán báo rất là kỹ càng khỏi sợ bị chảy nước vì đây là sò thiên nhiên nên của nó sẽ không được đẹp mọi người thấy người ta để trong cái thùng đá vậy thôi nhưng thật sự là những con sò này hoàn toàn còn sống vì mấy con ốc sò bên đây đa phần nó ưa lạnh nên là đồ ở đây phải nói là vừa rẻ mà còn tươi ngon nữa mình hấp tầm khoảng 15 phút thì sò đã chín bất ngờ là cái phần thịt của sò rất to và dày chỉ nhìn bằng mắt thôi thì đã thấy được cái độ tươi của nó như thế nào rồi tách con sò ra mà nó vừa đã tai đã mắt gì đâu giờ thì bóc cái thịt của nó ra quện vô cái chén muối ớt siêu cay sò này thì có một cái còi rất to nhưng lại rất mềm và cực kỳ ngọt phải nói là nó mềm và ngọt đến từng cái sớ thịt sò này mà đem đi nấu cháo hay là nướng mỡ hành thì là ngon ngất ngay không biết phải là sò đẹp hay không chứ ăn một lần là nhớ hoài luôn bởi vì cái độ ngon của nó thường thì mọi người vừa nhận lương xong thì sẽ làm gì đừng có nói với mình là đi trả nợ nha còn riêng mình thì sẽ đi ăn một cái món thật ngon chẳng hạn như là thịt nướng trong mấy cái món ăn của nhật thì chắc mình chỉ ghiền mỗi cái món này thôi phải gọi đây là một cái món chân ái cỡ một hai tuần mà không ăn là thèm không chịu nổi luôn cũng giống như cái món mà mình sắp chuẩn bị nấu vậy nè nên cũng lặn lội ra chợ kiếm coi có ai bán nghiêu hay không quần muốn banh cái chợ luôn thì chỉ có mỗi cái tiệm này bán cha cái tên thì nó ra là nghiêu nhưng mà nghiêu này nhìn nó hơi lạ hay là tại nghiêu nhật nó khác ở việt nam mọi người khi mà mình đem về xem kỹ lại thì này là con gì chứ đâu phải là nghiêu nhưng thôi kệ cứ làm cái món nghiêu hấp hái ăn cho đỡ thèm khử tỏi xả sau đó cho nước và ba muỗng tương ớt vào mà độ mặn tiết ra của sò nên mình không dùng thêm bất kỳ một cái gia vị nào khác nữa hạt nem hiện tại đang bán ở nhật bản và sắp tới sẽ có ở việt nam trời lạnh lạnh mà được ăn cái tô nghiêu hấp hái thì còn gì bằng giờ thì ăn liền thôi chứ chịu gì nổi nữa tính ra chỉ cho mỗi hạt nêm thôi nhưng rất ngọt nước mà lại vừa ăn làm thêm một cái chén cơm nóng ăn chung với cái nước nghêu hấp thái tôi đó nó đã nghêu vẫn còn giữ nguyên cái độ ngọt nhấp nháy cái là hết chén cơm luôn có ai thích ăn nghêu hấp hái giống như mình không